丁莹，曾经的旧情人朱江近日曝光了他的惨状，令人唏嘘不已。这个一直被称为端庄淑惠、乖巧孝顺、清纯谦逊的演员，在影坛里一直是最懂事的女孩子，没半点明星架子，品行良善，和蔼大方。尽管她总是露出温暖的酒窝浅笑，拥有顶尖的票房号召力和观众缘。但他从未表现过任何的大牌、娇气或傲慢，不论是在冰天雪地里拍戏，还是除夕夜自愿去公司煮江湖、贴海报，他的付出都是心甘情愿，从未有过勉强或埋怨。做电影明星的十五年间，丁莹以拍戏为生活重心，对宴饮应酬不感兴趣，鲜少涉足夜间娱乐场，基本上。就是一名兢兢业业的电影公务员。更特别的是，丁莹不仅纯良秉性始终如一，所任职公司的主事者，也始终是发掘自己的恩师，著名制片及编导黄卓汉。在挖角已非新闻，跳槽实属常态的香港影坛，丁莹可谓极少数以不变应万变的当红演员。关于她的难能可贵，或可以黄卓汉在回忆录。电影人生中的描述总结：与公司老板同人无纷争，意味动气，红而不骄，朴实如昔，不虚荣，不计较，敬业乐群，务本务实，具责任心与荣誉感。在我这辈子接触的众多艺人，像他这样真不多见。丁莹原籍浙江，在香港算是外江妹，原姓纪，是稀有的姓氏。广东人的朋友中。尚未遇上有这个姓的。一九五二年，尚在香港圣家乐女书院念书时，已投考自由影业公司。后来的领光公司，与林翠被誉为自由影业公司的妈宝。丁莹演出她的处女作为国语片《富兰姐姐》，首出粤语片则是《银灯照玉人》。丁莹、季景玉的代表作包括《十大姐》《女人的秘密》《工厂皇后》等。1967年，制片家黄卓汉在台湾省成立第一影业机构，丁莹亦到台湾省拍摄国语片。1969年，演出戏影作《人鬼狐》后，丁莹移居加拿大多伦多，丁莹久居香港，因此华语之外，粤语也说得不赖。他的恩师黄卓汉一向善动脑筋，丁莹拍摄华语片既不顺利，马上做出变动。让他拍粤语片，公司名称也从自由改领光，但旗下缺乏粤语片演员班底，所以丁莹改拍粤语片之初，都是火拍已成名的粤语片演员。当时粤语片演员有两股阵容，专门拍摄电影，不以歌唱为主的，如吴楚帆、白燕、张英、张活友等，出身梨园，靠唱起家，兼中也拍对白影片的。如邓碧云、红线女、罗燕青、何非凡、林嘉生等，零星分了家，虽非界限绝对分明，但也有一些专属某一公司的，动用不得。除此以外，制片人也必须考虑丁莹在粤语片的新丁身份，要捧她，可也不能太委屈一些已成大牌的粤语片演员，再三斟酌。终于决定用上罗燕青和林嘉生来扶持丁莹。罗燕青是梨园子弟中继有生，又有貌的花旦，是名副其实的美艳亲王。也就是说，她的美貌是与生俱来的，因此，在舞台上或在银幕上都深受欢迎。五十年代中后期，她演过《雨夜惊魂》，又和影帝张英合作几集新派的歌唱片《玄宫宴》时，创下票房佳绩。在年龄上，他能够演丁莹的母亲，也能胜任丁莹的平辈，因此，丁莹的头两部粤语片《三女性》和《母子泪》皆由罗燕青带着丁莹，让丁莹站稳脚。丁莹果真凭《三女性》脱颖而出，成为领光的当家花旦。片中的第三位女性是小云雀顾妹，此书在华粤影坛一直在浮载沉，后来进了上市，代表作也仅得小云雀一片。林嘉生五十年代中叶尚属少壮小生，在巨型戏班仙凤鸣里，还是任建辉的二帮。仙凤鸣停办后，林嘉生有意领影双栖，曾与紫罗莲合演几部名出装的影片。
。可惜姐弟造型甚不讨好，黄卓汉为丁莹筹拍女人的秘密，罗制了林家生为第一小生，另外还加上领光本身发掘的朱江和张仪。朱江后来加入电视圈，拍《家变》和小李飞刀儿大红。黄卓汉的慧眼，又见明证。林家生在粤语片萎靡期间，专向粤剧舞台进军，组成剧班，以林冲、武松等角色在舞台上大放异彩。可惜，这些粤剧都只能在港九看到。大约在八十年代吧，林家生曾经组团到狮城演出，新加坡观众能够观赏到他认真的工价表演，那是唯一的机会。最近在卫视节目中。京西这位粤剧泰斗已经得了百金训证，不能重踏台板演出，但是他仍然竭尽所能，把自己的独门功夫传与后辈。看了他在节目中不辞劳苦、同已经退化的神经搏斗，不惜公开本身的病态，对一个曾居第一把交椅的文武生而言，的确令人敬佩。丁颖有幸同这两位前辈合作，那是他从影史上足资纪念的一页。同时期，他也拍了一部《十大姐》，参与演出的九位女星中，有三位也是越剧花旦。值得一提，他们是郑碧莹、陈好球和李宝莹。郑碧莹资格最老，因与邓碧云同期活跃，两人一个称“大碧”，一个称“小碧”。小碧曾经演过赵飞燕，与何非凡的情僧搭档，演林黛玉，也与罗燕青合作。演有事中无艳，小碧演的当然是那个吴氏夏迎春了。陈好球当时应该还是二帮花旦，外形细小，胜在声线好。后来被捧上正印花旦的宝座，是林家生惯用的花旦之一。他演的电影不多，成了第一花旦之后，便专心在舞台发展。最近还相当活跃。李宝莹以唱方艳分腔出名，也是越剧坛上半路出家。没有经过梅香阶段，直接出演正印花旦戏的奇迹。出道时，他与新红线女钟丽蓉、小何非凡、李文所组成，一坛三宝，一起来新马随片登台演唱。当时才只有十来岁，只会唱不会做。后来回港，他才真正学演戏，以他那个年纪才开始学戏，所以说是半路出家。刚好遇上花旦王方艳分婚后吸引，因市场需要，李宝莹一踏台板，就演出方艳分的拿手戏，很受观众欢迎。自此，李宝莹一路担任正印，从来没演过二帮。他也爱惜羽毛，从没有任何负面新闻。可惜，他的苦功只能适合在越剧中发挥，和电影无缘。也是大约在八十年代。他曾来新加坡登台演越剧，文武生是罗家英，代表作是《张台柳》，李宝莹唱腔出色，吐字清晰。后来传出婚讯，从此退出一坛，成熟可惜。丁颖与这一班梨园子弟结台缘，只维持了一个短暂的时期。等到领光有了自己的班底，丁颖就有了新的合作对象。小生有朱江、张仪。二线女爵有领光一手栽培的罗兰，朱江的女粉丝很多，他们尤其痴迷朱江与丁莹的情侣档，男帅女靓的二人是那个年代当仁不让的最佳银幕 CP。黄卓汉也时常罗制外来的猛将，对丁莹起着扶持的作用，包括林凤、丁浩、张英才、沈殿霞等。最难忘的是找来了粤语片《长青树白艳》，同丁莹合演了一出《金夫人》。两人合作的戏，只此一部，得感谢黄卓汉的独到眼光，让五六十年代绽放出如此珍贵的花朵。制片家黄卓汉是自由影业公司、领光影业公司及第一机构有限公司的创办人，曾多番带领电影潮流、在美、家等地设立院线。二零零一年，在黄卓汉的儿子黄海的安排下，让资料馆有机会将自由。领光及第一三家电影公司的出品整理、保存，已传流百年。感谢黄氏父子的慷慨捐赠，让观众可以重温《楼下拴水猴》《工厂皇后》和《山中传奇》等经典名片。六十年代，香港的轻工业迅速崛起。
，对熟练女性劳动力的需求急剧增加。女性的角色已不仅限于贤妻良母，她们开始走出家庭，积极投身职场，在《女人的秘密》中饰演过女工的丁莹，这次更上一层楼。成功转型为工厂中的美丽皇后。这部流线型大喜剧动员了三生三旦参演，重点围绕丁莹和张仪这对银幕情侣展开。为了赢得对方的青睐，鞋厂女工假扮成洗衣店千金，司机则伪装成富家子弟。影片中二人的爱情故事充满了紧张与不安，反映出对自身身份的迷茫以及面对生活的困惑。影片得到了厂商会的大力支持，并在全湾的利民胶厂实地拍摄，为当时蓬勃发展的香港工业留下了珍贵的历史印记。